ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഇന്ന് നമ്മൾ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്ന വിഷയം സിനിമയിലെ ശബ്ദം അല്ലെങ്കിൽ ശബ്ദം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മീഡിയം സിനിമയ്ക്ക് നൽകിയ സാധ്യതകളെ പറ്റിയാണ് അതെങ്ങനെയാണ് സിനിമ എന്ന ഒരു എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് മീഡിയത്തെ റെവല്യൂഷനൈസ് ചെയ്തത് എന്നതാണ് അതിൻ്റെ ഹിസ്റ്ററിയും അതേപോലെ ഡബിങ് ഒക്കെ പോലുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളെ പറ്റിയാണ് നമ്മളിന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ സിനിമയിൽ ശബ്ദം എങ്ങനെയാണ് വന്നതെന്ന് നോക്കാം എന്താണ് സൗണ്ട് ഇൻ മൂവീസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് നോക്കാം എ സൗണ്ട് ഫിലിം ഇസ് എ മോഷൻ പിക്ചർ വിത്ത് സിങ്കണൈസ്ഡ് സൗണ്ട് ഓർ സൗണ്ട് ടെക്നോളജിക്കലി കപ്പിൾ ടു ഇമേജ് അപ്പോൾ സിനിമ എന്ന് പറയുന്നത് ചലച്ചിത്രം ചലിക്കുന്ന ചിത്രം എന്നാണ് അപ്പം ഈ ചിത്രങ്ങളോടൊപ്പം അതായത് ഇമേജസിനോടൊപ്പം നമ്മൾ ശബ്ദം കൂടി അതായത് സൗണ്ട് കൂടി സിങ്കണൈസ് ചെയ്യപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ രണ്ടും കൂടി ഒരുമിച്ച് സിങ്കണൈസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ അവതരിപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മളൊരു സൗണ്ട് ഫിലിം എന്നാണ് പറയുന്നത് അതായത് ചിത്രങ്ങളോടൊപ്പം തന്നെ ചലിക്കുന്ന ചിത്രങ്ങളോടൊപ്പം തന്നെ ശബ്ദവും കൂടി വരികയാണെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ ശബ്ദ സിനിമ മോഷൻ പിക്ചർ സൗണ്ട് ഫിലിം എന്ന് പറയും ഓക്കെ സോ ദ ഫസ്റ്റ് നോൺ എന്താണ് സിനിമയുടെ ഹിസ്റ്ററി എന്നൊന്ന് സൗണ്ട് സൗണ്ട് സിനിമയിൽ ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു ഹിസ്റ്ററി എന്താണെന്ന് നോക്കാം അപ്പൊ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപതുകളിലാണ് സൗണ്ട് സിനിമ കൊമേഴ്ഷ്യലൈസ് ചെയ്യപ്പെട്ടത് അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ഒരു പ്രൈമറി സ്റ്റെപ്സ് എടുത്തു തുടങ്ങിയത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപതുകളിലാണ് സോ അറ്റ് ഫസ്റ്റ് ദി സൗണ്ട് ഫിലിംസ് ഇൻകോപ്പറേറ്റിംഗ് സിങ്കണൈസ് ഡയലോഗ് നോൺ എസ് ടോക്കിംഗ് പിക്ചേഴ്സ് ഓർ ടോക്കീസ് വർ എക്സ്ക്ലൂസീവ്ലി ഷോർട്സ് and they are not the length of feature films നമ്മൾ ഇന്ന് കാണുന്ന പോലുള്ള ഫീച്ചർ ഫിലിമുകളുടെ ലെങ്ത് ഒന്നും രണ്ടര മണിക്കൂർ രണ്ട് മണിക്കൂർ ലെങ്ത് ഒന്നും അന്നത്തെ സിനിമകൾക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല വളരെ ഷോർട്ട് ആയിട്ട് എടുത്തിട്ടുള്ള സിങ്കണൈസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ടോക്കി ഫിലിംസ് ചെറിയ ഷോർട്ട് ഫിലിംസ് ആണ് അന്ന് ഇറങ്ങിയിട്ടുള്ളത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപതുകളിൽ പിന്നീട് ജാസ് സിംഗർ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഏഴിൽ ഇറങ്ങിയ ജാസ് സിംഗർ ആണ് ഒരു മേജർ ടേണിംഗ് പോയിന്റ് ആയത് അതായത് ശബ്ദ സിനിമകളുടെ ടോക്കീസിന്റെ ഒരു തുടക്കം എന്ന് പറയുന്നത് ജാസ് സിംഗറിലൂടെയാണ് അതിനു മുമ്പും അതിന്റെ പരീക്ഷണങ്ങൾ നടന്നിട്ടുണ്ട് പല സിനിമകൾ പക്ഷെ അത് കംപ്ലീറ്റ്ലി നമുക്ക് ശബ്ദ സിനിമയാണെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല കാരണം അതിലൊക്കെ ചെറിയ ചെറിയ മ്യൂസിക്കുകളും ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് വോയിസുകളൊക്കെ മാത്രം ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് സൗണ്ടൊക്കെയാണ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അല്ലാണ്ട് ശബ്ദം മനുഷ്യ വോക്കൽ വോക്കലായിട്ടുള്ള ശബ്ദമോ ഡയലോഗ്സോ ഒന്നും അതിലില്ലായിരുന്നു അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതൊന്നും നമുക്ക് അങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റില്ല ഫസ്റ്റ് ശബ്ദ സിനിമ എന്ന് ഒഫീഷ്യലി അറിയപ്പെടുന്നത് ദ ജാസ് സിംഗർ ആണ് കാരണം അതിൽ ഡയലോഗ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ഡയലോഗോട് കൂടി ആദ്യ ശബ്ദ സിനിമ എന്ന് പറയുന്നത് ദ ജാസ് സിംഗർ ആണ് അത് മറക്കരുത് ഇറ്റ്സ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് സിനിമ ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിന്റ് പിന്നെ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി നാല് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൺപത് ആ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ തന്നെ എൺപത് തൊണ്ണ
ഇതിന്റെ പരീക്ഷണങ്ങളൊക്കെ നടന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു അപ്പൊ ദ ഡിക്സൺ എന്ന് പറയുന്ന എക്സ്പെരിമെന്റൽ സൗണ്ട് ഫിലിം ഓഡിബിളി റെക്കോർഡഡ് ആയിരുന്നു അത് ഫോണോഗ്രാഫ് എന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ തോമസ് എഡിസൺ തോമസ് എഡിസൺ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഫോണോഗ്രാഫ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എക്യുപ്മെന്റ് വെച്ചിട്ട് ദ ഡിക്സൺ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എക്സ്പെരിമെന്റൽ മൂവി ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി നാലിൽ തന്നെ അതായത് ജാസിംഗർ ഇറങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അതിൽ നമുക്ക് ഡയലോഗ്സ് റെക്കോർഡഡ് അല്ലായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ജാസിംഗർ എന്ത് പറയപ്പെടുന്നത് എന്തായിട്ട് പറയപ്പെടുന്നത് ആദ്യ ശബ്ദ സിനിമ എന്ന് പറയപ്പെടുന്നത് അതിന് മുമ്പും ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും പക്ഷെ അതിൽ ഡയലോഗ്സ് ഇല്ലായിരുന്നു സോ ദ ഫസ്റ്റ് ഫിലിം റെക്കോർഡഡ് സൗണ്ട് വാസ് ദ ഡിക്സൺ അപ്പൊ ആദ്യത്തെ റെക്കോർഡഡ് സൗണ്ട് ഉള്ള സിനിമ എന്ന് പറയുന്നത് ഡിക്സൺ ആണ് പക്ഷെ ആദ്യത്തെ ശബ്ദ സിനിമയായിട്ട് സമ്പൂർണ്ണ ശബ്ദ സിനിമയായിട്ട് അറിയപ്പെടുന്നത് ജാസ് സിംഗർ ആണ് കാരണം അതിൽ ഡയലോഗ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു സോ ലീ ഡി ഫോറസ്റ്റ് ആൻഡ് തിയേഡോ ക്യാസ് ഇൻവെന്റഡ് ഫോണോ ഫിലിം ആൻഡ് റെക്കോർഡിംഗ്സ് ഓഫ് സിംഗിങ് ആൻഡ് ടേക്കിംഗ് ടോക്കിംഗ് ദിംഗ് ഹാസ് ബിൻ ഡിസ്കവേർഡ് അപ്പൊ പിന്നീടാണ് ലീ ഡി ഫോറസ്റ്റും തിയേഡോ കേസും ഫോണോ ഫിലിം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എക്യുപ്മെന്റ് അതായത് നമ്മുടെ ശബ്ദം റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ ടേപ്പ് ചെയ്ത് റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഫോണോ ഫിലിം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എക്യുപ്മെന്റ് കണ്ടുപിടിച്ചത് അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് ജാ സിംഗറിൽ പിന്നീട് ശബ്ദം ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് ദ ഫസ്റ്റ് ഫീച്ചർ ഫിലിം ഒറിജിനലി പ്രസന്റഡ് ആസ് എ ടോക്ക് യു വാസ് ദ ജാ സിംഗർ റിലീസ് ഇൻ ഒക്ടോബർ നയൻറ്റീൻ മേജർ ഹിറ്റ് ഇറ്റ് വാസ് മെയ്ഡ് വിത്ത് വിറ്റ് എ ഫോൺ ദ ലീഡിംഗ് ബ്രാൻഡ് ഓഫ് സൗണ്ട് ഓൺ ഡെസ്ക് ടെക്നോളജി നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ എന്നറിയില്ല ഈ ഡിസ്കിലേക്ക് റെക്കോർഡ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന നമ്മൾ പണ്ടത്തെ ഗ്രാമഫോണൊക്കെ കണ്ടിട്ടില്ലേ ഡിസ്കിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഡിസ്ക് ഇങ്ങനെ തിരിഞ്ഞുകൊണ്ട് അതിൽ അതിലൊരു കമ്പി വെച്ച് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഗ്രാമഫോൺ പോലുള്ള എക്യുപ്മെന്റ്സ് കണ്ടിട്ടില്ലേ അതിന്റെ ഫോട്ടോ ഉണ്ട് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഇനി വരുമ്പോഴുള്ള ടോപ്പിക്കിലുണ്ട് അപ്പോ അതുപോലുള്ള ഒരു എക്യുപ്മെന്റ് ആണ് വിറ്റാ ഫോൺ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു വിറ്റാ ഫോൺ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എക്യുപ്മെന്റ് വെച്ചിട്ടാണ് അത് ജാ സിംഗർ എന്ന് പറയുന്ന സിനിമ അതിൽ റെക്കോർഡിംഗ് ചെയ്യപ്പെട്ടത് അപ്പൊ ഈ ഡിസ്കില് വെച്ചിട്ട് ഡിസ്ക് വെച്ചിട്ട് റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് അത് അതിന്റെ ടേപ്പാണ് നമ്മൾ എന്ത് മൂവീസിലേക്ക് സിംഗ്രണൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് സോ അപ്പൊ വിറ്റാ ഫോൺ എന്ന് പറയുന്ന എക്യുപ്മെന്റ് വെച്ചിട്ടാണ് ജാ സിംഗർ ആദ്യമായി സൗണ്ട് റെക്കോർഡ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് പിന്നെ ഇരുപത്തി ആറില് ജോൺ ഡുവാൻ ഡോൺ ജുവാൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സിനിമ വന്നിട്ടുണ്ട് അത് സ്റ്റുഡിയോ റെക്കോർഡിംഗ് ചെയ്തിട്ടുള്ള സിനിമയാണ് പിന്നീട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒൻപതില് ഹോളിവുഡ് മൂവീസ് വിഷ്വേഡ് സിംഗ്രണൈസ് വോയിസ് എഫക്ട് ആൻഡ് മ്യൂസിക് ട്രാക്സ് അപ്പൊ ഇരുപത്തിയേഴിന് ശേഷം പിന്നെ ഇരുപത്തി ഒൻപതൊക്കെ ആയപ്പോഴേക്കും സിനിമകളിൽ സൗണ്ട് മാത്രം സൗണ്ട് എന്ന എലമെന്റ് അല്ലാണ്ട് തന്നെ വോയിസോ വോയിസും എഫക്റ്റുകളും മ്യൂസിക് ട്രാക്കുകളും എല്ലാം ഉപയോഗിച്ച് ഡയലോഗ്സും ഇതെല്ലാം ഉപയോഗിക്കുന്ന എല്ലാ ട്രാക്കുകളും ഉപയോഗിക്കുന്ന തരത്തിൽ ഹോളിവുഡ് മൂവീസ് മാറിക്കഴിഞ്ഞിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒമ്പത് ആയപ്പോഴേക്കും So, this rise in sound quality and overall changes in the way movies were being produced and can be seen in Alfred Hitchcock with Blackmail. Alfred Hitchcock in the Blackmail in the cinema, the sound in the sound system uses it to learn Alfred Hitchcock in the Blackmail in the world. That is the British sound film. ബ്രിട്ടീഷ് ആദ്യത്തെ ബ്രിട്ടീഷ് സൗണ്ട് ഫിലിം ആണ് മറ്റത് വേൾഡിൽ തന്നെ അറിയപ്പെടുന്നത് ജാ സിംഗർ ആണ് ബ്രിട്ടനിൽ ഇറങ്ങിയ ആദ്യ ശബ്ദ സിനിമ നമ്മുടെ ആൽഫ്രഡ് ഹിച്ച്കോക്കിന്റെ ബ്ലാക്ക് മെയിൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ത്രില്ലർ മൂവി ആയിരുന്നു സോ ഹോളിവുഡ് മ്യൂസിക്കൽ നയൻറ്റീൻ തേർട്ടീസ് റൈസ് ഓഫ് ദി യൂണിവേഴ്സൽ പിക്ചേഴ്സ് ഗോത്തിക് ഹൊറർ ഫിലിംസ് ലൈക്ക് ഫ്രാങ്കിൻ സ്റ്റെയിൻ ഡ്രാക്കുള നയൻറ്റീൻ തേർട്ടി ത്രീയിൽ ഇറങ്ങിയിട്ടുള്ള കിങ് കോങ്
അതൊക്കെ വേൾഡ് വാർ ടുവിന് മുമ്പായിരുന്നു പിന്നെ ഇന്ത്യയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഇൻ ഇന്ത്യ സൗണ്ട് വാസ് എ ട്രാൻസ്മേറ്റ് എലമെന്റ് ദാറ്റ് ലെറ്റ് ടു ദ റാപ്പിഡ് എക്സ്പാൻഷൻ ഓഫ് നേഷൻസ് ഫിലിം ഇൻഡസ്ട്രി അപ്പൊ ഇന്ത്യയിലും ആദ്യം സൈലന്റ് ഫിലിംസ് തന്നെയായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് ഇപ്പൊ രാജാ ഹരിചന്ദ്രയൊക്കെ പോലുള്ള ഫിലിംസ് ദാദാ ദാദാ സാഹിബ് ഫാൽക്കേന്റെ ഒക്കെ സിനിമകൾ ഇതെല്ലാം ആദ്യം സൈലന്റ് ഫിലിംസ് തന്നെയായിരുന്നു പിന്നീടാണ് ശബ്ദ സിനിമകൾ വന്നത് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് അറിയുമോ എനിക്കറിയില്ല ഫസ്റ്റ് സൗണ്ട് ഫിലിം ഇൻ ഇന്ത്യ വീസ് ആലം ആര നയൻറ്റീൻ തേർട്ടി വൺ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ഒന്നിൽ ഇറങ്ങിയ ആലം ആര എന്ന് പറയുന്ന മൂവിയാണ് ഫസ്റ്റ് സൗണ്ട് മൂവിയായിട്ട് അറിയപ്പെടുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പന്ത്രണ്ട് പതിമൂന്ന് സമയത്തൊക്കെയാണ് ആദ്യത്തെ സിനിമ പുണ്ടലിഗും അതേപോലെ തന്നെ രാജാ ഹരിചന്ദ്രയൊക്കെ ഇറങ്ങുന്നത് പിന്നീട് അതിന് ഒരുപാട് കാലങ്ങൾക്ക് ശേഷം അതായത് ഒരു പത്തിരുപത് വർഷം ഏകദേശം ഒരു പത്തിരുപത് വർഷത്തിന് ശേഷമാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ഒന്നിൽ ആദ്യത്തെ ശബ്ദ സിനിമ ഇറങ്ങുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് ആലം ആര ഇനി കേരളത്തിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ മലയാള സിനിമയിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ സിനിമ ആദ്യത്തെ ശബ്ദ സിനിമ എന്ന് പറയുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി എട്ടിൽ ഇറങ്ങിയ ബാലനാണ് അതാണ് എസ് നൊട്ടാനി എസ് നൊട്ടാനി എന്ന് പറയുന്ന ഡയറക്ടർ സംവിധാനം ചെയ്തിട്ടുള്ള അതിലേക്ക് ഡബിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുള്ള സിനിമ അല്ലെങ്കിൽ വിഷ്വൽസിലേക്ക് നമ്മൾ പിന്നീട് പുതിയ ഡയലോഗോ സൗണ്ടുകളോ ഓഡിയോ ട്രാക്കോ ആഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഡബിംഗ് എന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതായത് നമ്മൾ ഓൺ ദ സ്പോട്ടിൽ അല്ലാണ്ട് നമ്മൾ വിഷ്വൽസ് എടുത്തതിന് ശേഷം പിന്നീട് സ്റ്റുഡിയോയിൽ വെച്ച് ഇപ്പൊ സ്റ്റുഡിയോയിൽ നടക്കുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സാണ് ഡബിംഗ് അപ്പൊ സ്റ്റുഡിയോയിൽ വെച്ച് പിന്നീട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഡയലോഗ്സ് സൗണ്ട്സ് ഓഡിയോ ട്രാക്ക് ഒക്കെ നമ്മൾ ഫിലിം ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള വിഷ്വൽസിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ ഡബിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് ഈ പേര് വന്നത് എന്നുള്ളത് ഒരു So, dubbing is typically used to translate foreign language film into audience language of choice. So, when we use the actors' voice in the actors, we use the soundtrack, we use the soundtrack, we use the dubbing, 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 ഫോറിൻ ലാംഗ്വേജിലുള്ള ഫിലിംസിനെ നമ്മുടെ റീജിയണൽ ലാംഗ്വേജിലേക്ക് നമ്മൾ മാറ്റി ഡബ് മൊഴിമാറ്റ ചിത്രങ്ങൾ എന്നാണ് നമ്മൾ അതിനെ മലയാളത്തിൽ പറയുക അപ്പൊ അങ്ങനെയും ചെയ്യാറുണ്ട് അതും ഡബിംഗ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ രണ്ടും ഡബിംഗ് ആണ് സൗണ്ട് ട്രാക്ക് ആഡ് ചെയ്യുന്നതും ഡബിംഗ് ആണ് ഫോറിൻ ഫിലിംസിനെയൊക്കെ നമ്മുടെ റീജിയണൽ ലാംഗ്വേജിലേക്ക് മാറ്റി സൗണ്ട് കൊടുക്കുന്നതും ഡബിംഗ് തന്നെയാണ് സോ ആൻ എഡിറ്റർ മൈറ്റ് ഓൾസോ ഡബ് ദ ഓഡിയോ വെൻ ദ ഒറിജിനൽ ഓഡിയോ ഫ്രം ഫിലിംസ് ഈസ് എൻ യൂസബിൾ ഇപ്പൊ ഡബിംഗ് ഇപ്പൊ എല്ലാ ആർട്ടിസ്റ്റുകൾക്കും ഡബിംഗ് വേണമെന്നൊന്ന് നിർബന്ധിച്ച് ചിലപ്പോ ഒക്കെ നമ്മൾ ഓൺ സ്പോട്ട് ഡബിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ഓൺ ദ സ്പോട്ട് ഡയലോഗ്സ് എടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഒക്കെ ഇപ്പൊ ഡബിംഗ് അങ്ങനെ വേണമെന്നില്ല സിങ് സിങ്സ് റൗണ്ട് സൗണ്ട് ഒക്കെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഡബിംഗ് അത്ര നിർബന്ധമുള്ള കാര്യമല്ല പല സിനിമകളും ഇപ്പൊ സിങ്സ് റൗണ്ട് സൗണ്ടിലേക്ക് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഡബിംഗ് എന്നിരുന്നാൽ കൂടി ഇപ്പൊ സിങ്സ് റൗണ്ട് സൗണ്ടിൽ കൂടി നമ്മൾ ചില ആക്ടേഴ്സിന് അല്ലെങ്കിൽ ചില ഭാഗങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ റിയലി എടുക്കുമ്പോൾ അത് ശരിയായില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഡബ് ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പൊ ഡബിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓൾസോ ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ ഒറിജിനൽ ഓഡിയോ സ്യൂട്ടബിൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ മാറ്റിയത് ഡബ് ചെയ്യാറുണ്ട് സോ ഡബിംഗ് അലൗസ് എ ഫിലിം മേക്കർ ടു ഒപ്റ്റെയിൻ ഹൈ ക്വാളിറ്റി ഡയലോഗ്
ഇനി നമുക്ക് ഡബ്ബിങ്ങിൻ്റെ കുറച്ച് ഹിസ്റ്ററിയിലേക്ക് പോവാം എങ്ങനെയാണ് ഡബ്ബിങ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് എന്നൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കാം അപ്പം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റഞ്ചിൽ സിങ്ക്രണൈസ്ഡ് സൗണ്ട് കൈനറ്റ ഫോൺ എന്ന് പറയുന്ന തോമസ് എഡിസൺ കണ്ടുപിടിച്ച കൈനറ്റ ഫോൺ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മെഷീൻ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ സൗണ്ടിനെ വിഷ്വൽസിലേക്ക് സിങ്ക്രണൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചു തോമസ് എഡിസൺ ആണ് കൈനറ്റ ഫോൺ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മെഷീൻ കണ്ടുപിടിച്ചത് സോ അത് കൈനറ്റോസ്കോപ്പിൻ്റെയും നമ്മുടെ സിനിമയുടെ ഉത്ഭവം കൈനറ്റോസ്കോപ്പാണെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു സിനിമ പണ്ട് പഠിച്ചപ്പം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ഈ ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂളിൽ പഠിച്ചിരുന്നു കൈനറ്റോസ്കോപ്പിനെ കുറിച്ചൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിനു മുമ്പ് നമ്മൾ ഫിലിമിനെ പറ്റി പഠിക്കുമ്പോൾ കൈനറ്റോസ്കോപ്പിനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചു അതായത് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒരു പീപ്പ് ഹോൾ കൂടെ നോക്കി കാണുന്ന സിനിമ ഒരു സിനിമ പെട്ടി അതായിരുന്നു കൈനറ്റോസ്കോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ആദ്യ സിനിമയുടെ രൂപമായിരുന്നു അപ്പോൾ ആ കൈനറ്റോസ്കോപ്പ് ഫോണോഗ്രാഫ് എന്ന് പറയുന്ന അപ്പം ഇതായിരുന്നു ആദ്യത്തെ ഒരു സൗണ്ട് റെക്കോർഡിംഗ് മിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷെ അത് ഫെയിലിയർ ആയിരുന്നു അത് അത്ര ഒരു വിജയമായിട്ട് മാറിയില്ല പിന്നീട് ഗവൺമെൻറ്റ്സ് ക്രോണോ ഫോൺ ആൻഡ് നോളൻസ് ക്യാമറ ഫോൺ ഫോളോഡ് എഡിസൺസ് ഇൻവെൻഷൻസ് ബട്ട് ഇറ്റ് വുഡിൻ ബി അൺ ടിൽ നയൻറ്റീൻ ട്വൻറ്റി ത്രീ വെൻ ഇൻവെൻ ദി ഫോറസ്റ്റ് അൺ വീൽ ഹിസ് ഫോണോ ഫിലിം പക്ഷെ ഇതൊന്നും അത്ര ഇപ്പം ഈ പറഞ്ഞ ഇൻസ്ട്രുമെൻസ് ഒന്നും അതായത് കൈനറ്റ ഫോണോ ഫോണോഗ്രാഫോ ഇതൊന്നും അത്ര വർക്കൗട്ട് ആയില്ല പിന്നെ ക്യാമറ ഫോൺ ക്രോണോ ഫോണ് ഇങ്ങനെ കുറെ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് ഇതിന്റെ ഇടയിൽ വന്നെങ്കിലും ഇതൊന്നും വർക്കൗട്ട് ആയില്ല പിന്നീട് ലിഡി ഫോറസ്റ്റിന്റെ ഫോണോ ഫിലിം എന്ന് പറയുന്ന എക്യുപ്മെന്റ് ആണ് ആദ്യത്തെ ഒപ്റ്റിക്കൽ സൗണ്ട് ഓൺ ഫിലിം ടെക്നോളജി ആയിട്ട് അറിയപ്പെടുന്നത് ഫോണോ ഫിലിം ബൈ ലി ഡി ഫോറസ്റ്റ് അതാണ് ആദ്യത്തെ ഒപ്റ്റിക്കൽ സൗണ്ട് ഓൺ ഫിലിം ടെക്നോളജി ആയിട്ട് അറിയപ്പെടുന്നത് പിന്നീട് വന്നത് വിറ്റ ഫോൺ ആണ് ഫോണോ ഫിലിമിന് ശേഷം അതിൻ്റെ കുറച്ച് ഇംപ്രവൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു വെർഷൻ ആയിരുന്നു വിറ്റോ ഫോൺ എന്ന് പറയുന്നത് വിറ്റോ ഫോൺ ആണ് ഇപ്പോൾ ഈ കാണുന്നത് ഒരു ഡിസ്ക് വെച്ചിട്ട് സൗണ്ട് റെക്കോർഡ് ചെയ്തെടുക്കുന്ന ടേപ്പ് ചെയ്തെടുക്കുന്നതിൻ്റെ ഒരു സംവിധാനമാണ് വിറ്റോ ഫോൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിലൊരു സിക്സ്റ്റീൻ ഇഞ്ച് ഡിസ്ക് വെച്ചിട്ട് അതിലേക്കാണ് നമ്മൾ സൗണ്ട് റെക്കോർഡ് ചെയ്തിരുന്നത് സിങ്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരം അപ്പോൾ ഈ വിറ്റോ ഫോണും ഫോണോ ഫിലിമിന് ശേഷം അതിൻ്റെ കുറച്ചുകൂടി ഇംപ്രവൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള വിറ്റോ ഫോൺ ഇറങ്ങി അങ്ങനെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ആറിൽ വാർണർ ബ്രദേഴ്സ് ആണ് വിറ്റാ ഫോണ് സൗണ്ട് ഓൺ ഡിസ്ക് സിസ്റ്റം ഉപയോഗിക്കാനുള്ള ലൈസൻസ് മേടിച്ചത് വാർണർ ബ്രദേഴ്സ് ആയിരുന്നു ആൻഡ് ദേ റിലീസ് ദേ ഫസ്റ്റ് ടോക്കിംഗ് ഫിലിം ഡോൺ ജുവാൻ ലെറ്റർ ദാറ്റ് സെയിം ഇയർ അതേ വർഷം തന്നെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ആറിൽ തന്നെ ഡോൺ ജുവാൻ എന്ന് പറയുന്ന ആദ്യത്തെ ടോക്കിംഗ് ഫിലിം അവരാക്കി പിന്നീട് ജോർജ് ഗ്രോസ് യൂസ് ദ വിറ്റാ ഫോൺ ടു റെക്കോർഡ് ദ സൗണ്ട് ട്രാക്ക് ദാറ്റ് വുഡ് പ്ലേ അലോങ് വിത്ത് ദ ഫിലിം ആൻഡ് ബിക്കേം ദ ഫസ്റ്റ് മ്യൂസിക് മിക്സർ ഇൻ ഫിലിം ഹിസ്റ്ററി ബൈ ഡൂയിങ് സോ പിന്നീട് ജോർജ് ഗ്രൂസ് വിറ്റാ ഫോണിനെ സൗണ്ട് ട്രാക്ക് റെക്കോർഡ് ചെയ്യാനുള്ള മെഷീനായിട്ട് ഉപയോഗിച്ച് അത് ആദ്യത്തെ സൗണ്ട് മിക്സറായിട്ടും അദ്ദേഹം ഉപയോഗിച്ചു ജോർജ് ഗ്രൂസ് എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി ഈ വിറ്റാ ഫോണിനെ സൗണ്ട് മിക്സറായിട്ടും ഉപയോഗിച്ചു പിന്നീട് ജാസിങ് ഇറങ്ങി അത് ഫസ്റ്റ് ഫീച്ചർ ലെങ്ത്ത് ടോക്ക് ചെയ്യുന്നു അതായത് ഒരു സിനിമയുടെ ലെങ്ത്തിലുള്ള ഫീച്ചർ ഫിലിമിൻ്റെ ലെങ്ത്തിനുള്ള ലെങ്ത് ലക്ഷണമൊത്ത ഒരു ശബ്ദ സിനിമയായിട്ട് നമ്മൾ അറിയ അറിയുന്നത് ജാസിങ്ങറാണ് അപ്പം അതിലൂടെയാണ് ശരിക്കും ഓഡിയൻസ് ശരിക്കും ഒരു ഡയലോഗ് കേട്ടത് ഓക്കെ ഡയലോഗ് ശരിക്കും ശ്രമിച്ച കേട്ടത് ചെവി കൊണ്ട് കേട്ടത് സിനിമയുടെ ഡയലോഗ് കേട്ടത് ജാസിങ്ങർ എന്ന് പറയുന്ന മൂവിയിലൂടെയായിരുന്നു അതിൽ ആ അതിൽ ആദ്യമായിട്ട് പ്രേക്ഷകർ സിനിമാ ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായിട്ട് പ്രേക്ഷകർ കേൾക്കുന്ന ഡയലോഗ് അത് ഇതായിരുന്നു യു എയിൻറ്റ് ഹേർഡ് നത്തിങ് യെറ്റ് നിങ്ങൾ ഇതുവരെ ഒന്നും കേട്ടിട്ടില്ല ഇതായിരുന്നു ആദ്യ ഡയലോഗ് ആ സിനിമയിലെ ആദ്യ ശബ്ദ ഡയലോഗ് So as cinema began transitioning from the silent film era to sound era, the fight
ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പതിലാണ് കൃത്യമായി പറഞ്ഞാൽ ഡബിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സ് ഫിലിം ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് ആദ്യത്തെ ഡബിംഗ് സിനിമ അപ്ലോസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സിനിമയായിരുന്നു സൗണ്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുള്ള സിനിമയായിരുന്നു സൊ മെമാലിയൻ എക്സ്പെരിമെന്റ് വിത്ത് എഡിറ്റിംഗ് ഓൾ ദ സൗണ്ട്സ് ഓൺ ടു ഇൻറ്റർ അങ്ങനെ ഒരുപാട് സിനിമകൾ ഈ സൗണ്ട് റെക്കോർഡിങ്ങിൽ ഇറങ്ങി ഡബ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇറങ്ങി ഇൻ ദ ഏർലി തേർട്ടീസ് ദ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡബിംഗ് പ്രിപ്പറേഷൻ വാസ് ടു ലേ ഡയലോഗ് ഓൺ വൺ ട്രാക്ക് ലിവിംഗ് ത്രീ ട്രാക്സ് ടു ബി ഷെയർ ബിറ്റ്വീൻ മ്യൂസിക് ആൻഡ് സൗണ്ട് എഫക്ട്സ് പിന്നീട് അങ്ങോട്ട് ഡയലോഗ്സ് മാത്രമല്ല മ്യൂസിക്കിനൊരു ട്രാക്ക് സൗണ്ട് എഫക്ട്സിനൊരു ട്രാക്ക് വോയിസിനൊരു ട്രാക്ക് എന്നുള്ള രീതിയിൽ മൂന്നും നാലും ട്രാക്കുകൾ പരീക്ഷി പരീക്ഷിക്കപ്പെട്ടു അപ്പൊ സിംഗിൾ അതുവരെ സിംഗിൾ ട്രാക്ക് ആയിട്ട് പോയിട്ടിരുന്ന സിനിമയിൽ പിന്നീട് മൂന്ന് നാലും ട്രാക്കുകളാണ് ഓരോ സൗണ്ടിനും ഓരോ ട്രാക്കുകൾ വന്നു തുടങ്ങി ഓരോ സൗണ്ട് എലമെന്റ്സ് ഓരോ ട്രാക്കുകൾ വന്നു തുടങ്ങി സോ ആസ് യു എസ് ആൻഡ്രി ആൻഡ്രി ടെസ്റ്റ് ലെജിസ്ലേഷൻ ഫോർ സ്റ്റുഡിയോസ് ടു ഇന്നവേറ്റ് റേസ് ദ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ഓഫ് സിനിമ സ്റ്റുഡിയോസ് ഡിസൈഡ് ടു ടാക്കൽ ദ സൗണ്ട് ക്വാളിറ്റി ഇഷ്യൂ ബൈ റെക്കോർഡിംഗ് ഓൺ എ ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി സൗണ്ട് ട്രാക്ക് ഓൺ സിക്സ് ചാനൽ മാഗ്നറ്റ് It wasn't until the 19th, uh, early 1970s when the Ray Dolby adapted a noise reduction technology developed for multi-track recorders for cinema sound. If you have six tracks, you can use the instruments and sound effects. If you have six tracks, you can use the sound effects in the cinema. You can use the Ray Dolby. That's why the noise reduction technology was developed for noise reduction technology. It was developed for cinema noise reduction technology. It was developed for Ray Dolby. So Dolby understood that theater owners would only purchase audio equipment that was sufficient enough to justify the level of investment its products demanded. So the standard practice for encoding Dolby Mag Masters was to create separate four track masters for dialogue, effects and music which were encoded with left, center, right and surround sound. അപ്പൊ ഡോൾബി എന്ത് ചെയ്തു തിയേറ്ററിലേക്ക് ഉള്ള ഏറ്റവും തിയേറ്ററുകളിലേക്ക് ഫിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഏറ്റവും അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഏറ്റവും എന്താ പറയാ ആ ഏറ്റവും അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ട്രാക്കുകളുള്ള നാല് ട്രാക്കുകൾ നാല് മാസ്റ്റർ ട്രാക്കുകൾ ഡയലോഗിനും എഫക്റ്റിനും മ്യൂസിക്കിനും ഒക്കെ ആയിട്ട് നാല് മാസ്റ്റർ ട്രാക്കുകളുള്ള എൻകോഡിങ് സിസ്റ്റം ആയിരുന്നു ഡോൾബി പുറത്തിറക്കിയത് അതായത് ലെഫ്റ്റ് ചാനലുണ്ട് റൈറ്റ് ചാനലുണ്ട് സെൻട്രൽ ചാനലുണ്ട് സറൗണ്ട് സൗണ്ട് ഇങ്ങനെ നാല് ചാനലുകളിൽ അല്ലെങ്കിൽ നാല് ട്രാക്കുകളിലായിട്ട് സൗണ്ട് എൻകോഡ് ചെയ്ത് പ്രേക്ഷകരിലേക്ക് എത്തി So having four track masters that separate the sound and effects in a film allows editors to sound cut whenever location dialogue is not usable. So in this track, we have a lot of sound elements in editing and mixing. We have a lot of sound engineering. We have a lot of tools in dubbing and use. We have a lot of tools in dubbing and use. We have a lot of tools in dubbing and use. We have a lot of tools in film. ടെക്നോളജിയിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടൂൾസ് ഏതൊക്കെയാണ് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് വൺ ഇസ് അഡോബ് ഓഡിഷൻ അഡോബ് ഓഡിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഡബിംഗ് പ്രോഗ്രാമിന് മാർക്കറ്റിലെ ഏറ്റവും അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ടൂളാണ് ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് ഓഡിയോ എഡിറ്റിങ്ങും അതേപോലെ തന്നെ മിക്സിങ്ങും ഓഡിയോ പ്രൊഡക്ഷനും ഒക്കെ പറ്റുന്ന ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് അഡോബ് ഓഡിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ രണ്ടാമത്തത് വേവ് പാഡ് ആണ് ഇതും ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് ദിസ് അലൗസ് യു ടു റെക്കോർഡ് ഓഡിയോ ആൻഡ് ഇമ്പോർട്ട് എ വൈഡ് റേഞ്ച് ഓഫ് ഓഡിയോ ഫോർമാറ്റ്സ് ഇൻക്ലൂഡിംഗ് ജി എസ് എം ബോക്സ് ഡബ്ല്യു എം എ ഒ ജി ജി ഫ്ലാക്ക് എം പി ത്രീ എൻ മോർ ഇതിൽ ചില ചില ഫോർമാറ്റുകളൊക്കെ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ചിലത് നിങ്ങൾക്ക് പുതിയതായിരിക്കും അപ്പൊ വേവ് പാഡ് പിന്നെ മാജിക് മ്യൂസിക് മിക്സർ ഇതും ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് സൗണ്ട് മിക്സിങ്ങിന് കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു സോ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് മാജിക് മ്യൂസിക് മിക്സർ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ മാജിക് മ്യൂസിക് മേക്കർ എന്ന് പറയുന്നത് സൗണ്ട് എഞ്ചിനീയേഴ്സ് കൂടുതൽ പ്രൊഫഷണലി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രൊഫഷണൽ സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് പിന്നെ നാലാമത്തത് ഒഡാസിറ്റി ഒഡാസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഓഡിയോ ഡബിംഗ് ടൂളാണ് ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഓഡിയോ ഡബിംഗ് ടൂളാണ് നമ്മൾ ആ മേജർ പെർഫോമൻസിനും അതേപോലെ പ്രൊഫഷണൽ യൂസിനും ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഫ്രീ ഡബിംഗ് ടൂളാണ് ഓഡിയോ ഡബിംഗ് ടൂളാണ് ഒഡാസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഓഡിയോ ഇതിൽ ഓഡിയോ എഡിറ്റിംഗ് ഫീച്ചേഴ്സ് ഉണ്ട് 
ലൈക്ക് മാനേജിങ് മൾട്ടിപ്പിൾ റെക്കോർഡിംഗ് ട്രാക്സ് വോയിസ് ലെവൽസ് റെക്കോർഡിംഗ് മൈക്രോഫോൺ മൾട്ടിപ്പിൾ ചാനൽസ് ഇതെല്ലാം നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ നാല് സോഫ്റ്റ്വെയർസിലും ഇതെല്ലാം നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാനുള്ള പാനലുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പൊ ഈ നാല് സോഫ്റ്റ്വെയർസ് ലൈക്ക് ഒഡാസിറ്റി മാജിക് മ്യൂസിക് മേക്കർ വേവ് പാഡൽ അഡോബ് ഓഡിഷൻ ഈ നാലെണ്ണമാണ് നമ്മൾ ഡബ്ബിങ്ങിനും മിക്സിങ്ങിനൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സൗണ്ട് മിക്സിങ്ങിനൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന നാല് പോപ്പുലർ സോഫ്റ്റ്വെയർസ് ഇനി സൗണ്ടിന്റെ ഇത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഭാഗമാണ് സൗണ്ടിന്റെ അഞ്ച് എലമെന്റ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് നോക്കാം സൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് വെറും ഒരൊറ്റ എലമെന്റ് അല്ല അതിന് അഞ്ച് ഡിഫറൻഷിയേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള എലമെന്റ്സ് ഉണ്ട് ഫസ്റ്റ് വൺ സൗണ്ട് എന്താണ് സൗണ്ട് സൗണ്ട് ഈസ് എവറി തിങ് ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി ഹേർഡ് ഇൻ എ സീൻ അപ്പൊ നമ്മളൊരു സീനിൽ കേൾക്കുന്ന എല്ലാതും സൗണ്ട് ആണ് ഒരു ജി വീട് കരയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് സൗണ്ട് ആണ് സൈലൻസ് ചില സമയത്ത് ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല ഭയങ്കര സൈലൻസ് ആയിരിക്കും ആ മൂകതയും ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ സൗണ്ട് തന്നെയാണ് സൗണ്ടിന്റെ ഒരു എലമെന്റ് തന്നെയാണ് സൈലൻസും സൈലൻസ് കാരണം ചില സീനുകളിൽ സൈലൻസ് ഓൾസോ ക്യാൻ കൺവേ സം മീനിങ് ടു ദ ഓഡിയൻസ് ഓക്കെ അതുകൊണ്ട് സൈലൻസും ഒരു ഫാക്ടർ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കാതെ പോകുമെങ്കിലും ചില സീനുകളിൽ സൈലൻ്റ് ആയിട്ട് ഇരിക്കുന്നത് വരെ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ പേടിപ്പെടുത്തുക അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ ചിലപ്പോൾ വിഷമിപ്പിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ക്യൂരിയോസിറ്റി ഉണ്ടാക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യും അപ്പൊ സൈലൻസ് ഇസ് ഓൾസോ എ ഫാക്ടർ സൗണ്ട് ഇസ് എവറി തിങ് ദാറ്റ് ഇസ് ഹേർഡ് ഇൻ എ സീൻ അപ്പൊ നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് മ്യൂസിക് കേൾക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് സൗണ്ട് ആണ് ഡയലോഗ് സൗണ്ട് ആണ് വോയിസ് ഓവർ സൗണ്ട് ആണ് മ്യൂസിക് എഫക്ടുകൾ ഒരു ഡോറി സോ എന്തൊക്കെയാണ് സൗണ്ടിനെ ഒരു ഫിലിമിൽ സൗണ്ട് സൗണ്ടിനെ കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന ഫീച്ചർ എലമെന്റ്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് വൺ ഇസ് ആംബിയൻ സൗണ്ട് ഓർ ലൊക്കേഷൻ സൗണ്ട് സെക്കൻഡ് വൺ ഇസ് മ്യൂസിക് ആൻഡ് തേർഡ് വൺ ഇസ് ഡയലോഗ് ഫോർത്ത് വൺ ഇസ് സൗണ്ട് എഫക്ട്സ് ആൻഡ് ഫിഫ്ത് വൺ ഇസ് വോയിസ് ഓവർ വോയിസ് ഓവർ നമ്മൾ എപ്പോഴും യൂസ് ചെയ്യില്ല സിനിമയിൽ ഉടനീളം നമ്മൾ വോയിസ് ഓവർ കൊണ്ടില്ല ചില സീനുകൾ ചിലപ്പോൾ തുടക്കത്തിലായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ചില സീൻ ചില സിനിമകളുടെ നറേഷൻ പാർട്ടായിരിക്കാം ചിലപ്പോൾ വോയിസ് ഓവർ വരാറുണ്ട് അങ്ങനെ വോയിസ് ഓവർ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ വോയിസ് ഓവറും ഒരു എലമെന്റ് ആയിട്ട് വരും അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള അഞ്ച് എലമെന്റ് ആണ് അപ്പൊ അതേപോലെ തന്നെ വേറൊരു ഫാക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് ആബ്സെൻസ് ഓഫ് സൗണ്ട് ഇൻ എ സീൻ ക്യാൻ ഓൾസോ ബി ഇമ്പാക്ട്ഫുൾ അപ്പോൾ സൗണ്ട് ഉള്ളത് മാത്രമല്ല സൗണ്ടിന്റെ ആബ്സെൻസും ഇമ്പാക്ട്ഫുൾ ആണ് സൈലൻസ് ഇസ് ഓൾസോ ഇമ്പാക്ട്ഫുൾ ഓക്കെ ഇനി ഫസ്റ്റ് എലമെന്റ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് വൺ ഇസ് ആംബിയൻ സൗണ്ട് ആംബിയൻ സൗണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഷൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ അത് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്ന നമ്മൾ വിഷ്വൽസ് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആ പ്ലേസിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ ലൊക്കേഷനിലുള്ള ഇൻഹറൻറ്റ് സൗണ്ടിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ആംബിയൻ സൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ ഒരു ഫോറസ്റ്റിൽ വെച്ചാണ് ഒരു ഷൂട്ടിംഗ് നടത്തുക ആ ഫോറസ്റ്റിന്റെ ചുറ്റുമുള്ള സൗണ്ടിനെയാണ് നമ്മൾ അല്ലെങ്കിൽ ഫോറസ്റ്റിന്റെ ആ ഒരു ഫീല് നമുക്ക് തരാൻ വേണ്ടി ആ ഒരു ആംബിയൻസ് നമുക്ക് തരാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഫോറസ്റ്റിൽ എന്തൊക്കെ സൗണ്ട്സ് ആണോ കേൾക്കുന്നത് അതൊക്കെ നമ്മൾ സിനിമയിലേക്കും നമ്മുടെ വിഷ്വൽസിലേക്കും എടുക്കും കാരണം ആ ഒരു ഫോറസ്റ്റിന്റെ ഒരു ആംബിയൻസ് നമുക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അത് അപ്പൊ ആ അത്തരത്തിലുള്ള സൗണ്ടിനെയാണ് നമ്മൾ ആംബിയൻ സൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ മാർക്കറ്റ് പ്ലേസിന്റെ സൗണ്ട് ഒരു സ്കൂള് സ്കൂൾ കാണിക്കുമ്പോൾ സ്കൂളിന്റെ ആംബിയൻ സൗണ്ട് വേണം ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് സ്കൂളാണെന്ന് നമുക്ക് ശരിക്കും അതിന്റെ ആ ഒരു ഫുള്ള് ഇമ്പാക്ട് നമുക്ക് കിട്ടില്ല ഇനി സെക്കൻഡ് എലമെന്റ് ആണ് മ്യൂസിക് എന്ന് പറയുന്നത് മ്യൂസിക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് യൂസ്ഡ് ഹൈറ്റൺ ദ ഇമോഷൻ ആൻഡ് ഡ്രാമ ഓഫ് എ സീൻ ഒരു സീനിന്റെ ഡ്രാമാറ്റിക് എലമെന്റ്സും ഇമോഷനും ഹൈറ്റൺ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് കൂട്ടിയിടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു എലമെന്റ് ആണ് മ്യൂസിക് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഓഡിയൻസസ് ആർ എക്സ്പീരിയൻസ് ഇൻ ഡീകോഡിംഗ് ദ സ്റ്റൈൽ ഓഫ് മ്യൂസിക് ടു ഇന്റർപ്രറ്റ് മൂഡ് ഓൺ യു ആണ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഹൊറർ ഫിലിംസിന് സ്കാരി മ്യൂസിക് അല്ലെങ്കിൽ വില്ലൻ അപ്പിയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഭയങ്കര ടെറർ ആയിട്ടുള്ള ബി ജി എംസും മ്യൂസിക് ക
ആ സൗണ്ട് ഇപ്പോൾ അഭിനയിക്കുന്നതിനോടൊപ്പം നമ്മൾ സൗണ്ട് മാറ്റി കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പം ആ സീനിൻ്റെ ഇമ്പാക്റ്റേ മാറിപ്പോകും ചിലപ്പം വളരെ സാഡായിട്ടുള്ളൊരു സീൻ ചിലപ്പോൾ ഹൊറർ സൗണ്ട് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ വേറെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ആയി പേടിപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു സീനായി മാറാം കാരണം മ്യൂസിക് ഹാസ് എ ഗ്രേറ്റ് ഇമ്പാക്റ്റ് ഓൺ ദ വിഷ്വൽ പ്രൊഡക്ഷൻസ് ഓക്കെ പിന്നെ സ്മൂത്ത് ഔട്ട് ട്രാൻസേഷൻസ് ഇൻ ആൻഡ് എഡിറ്റ് ടു അലോ ഫിലിം ടു ഫ്ലോ ലിങ്ക് ദ സീൻസ് ടുഗെദർ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എഡിറ്റിംഗ് ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ സീനുകളെ യോജിപ്പിക്കാനും ലിങ്ക് ചെയ്യാനും കണക്ട് ചെയ്യാനും കഥകൾ കഥ തമ്മിലൊരു ഫ്ലോയും ആ ഒരു കണക്ഷനും ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കാനും ഒക്കെ നമുക്ക് മ്യൂസിക് വളരെ ഹെൽപ്ഫുള്ളാണ് സോ ഹൈലൈറ്റ് എ കോഡ് എ തീം ഓർ മെസ്സേജ് നമ്മൾ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന തീം മെസ്സേജ് ഒക്കെ ഒന്ന് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യാനും നമ്മൾ മ്യൂസിക് ഉപയോഗിക്കും അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കുറേ കാരണങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ സിനിമയിൽ മ്യൂസിക് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇനി നാല് മൂന്നാമത്തത് ഡയലോഗാണ് ഡയലോഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്യാരക്ടേഴ്സ് സീനിൽ സംസാരിക്കുന്ന എന്തും അതായത് വേർഡ്സ് സ്പോക്കൺ ബൈ ക്യാരക്ടേഴ്സ് വിത്തിൻ ദ സീൻ ഇസ് കോൾഡ് ഡയലോഗ് ഡയലോഗ് ക്യാൻ ബി യൂസ് ടു എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ദ ക്യാരക്ടർ ഡെഫിനേഷൻ റിലേഷൻഷിപ്പ് ആൻഡ് ടു പ്രൊവൈഡ് എ പ്ലോട്ട് ഇൻഫർമേഷൻ ബാക്ക് സ്റ്റോറി എക്സെട്ര സോ ബോത്ത് ദ കണ്ടെന്റ് വേർഡ് സ്പോക്കൺ ആൻഡ് ദ ഡെലിവറി ഓഫ് ഡയലോഗ് ഇസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫോർ ദ ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫ് ക്യാരക്ടറൈസേഷൻ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഡയലോഗ് ക്യാരക്ടർ പറഞ്ഞാൽ മാത്രം പോരാ ആ പറയുന്നതിൻ്റെ ഡെലിവറി ഡയലോഗ് ഡെലിവറി എങ്ങനെയാണ് എന്നതിനനുസരിച്ചാണ് ഒരു ക്യാരക്ടറിൻ്റെ ഡെവലപ്മെൻ്റ് ഉണ്ടാവുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ പെർഫോമൻസ് മൂഡ് ഒക്കെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഡയലോഗ് ഡെലിവറിക്ക് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ഡയലോഗ് ഡെലിവർ ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അതായത് പല ടോണൽ മോഡുലേഷൻസും ഇനി നാലാമത്തെ എലമെന്റ് ആണ് വോയിസ് ഓവർ എന്ന് പറയുന്നത് ദിസ് ഇസ് ആൻ ഓംനിസെന്റ് നറേറ്റർ ഓർ എ ക്യാരക്ടർ ഇസ് ഹെർ ടോക്കിംഗ് ഓവർ ദ ഇമേജസ് യു സി ഓൺ ദ സ്ക്രീൻ നമ്മൾ സ്ക്രീൻ കാണുന്ന സ്ക്രീനിൽ കാണുന്നതിന് പുറകിൽ നിന്ന് നമ്മൾ കാണാത്തൊരു വ്യക്തി അതായത് അയാളെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റില്ല സൗണ്ട് മാത്രമേ വെക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പം നമ്മൾ കാണാത്ത ഒമ്നിസെന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തി നറേറ്റ് ചെയ്ത് കഥയെ നറേറ്റ് ചെയ്ത് തരുമ്പോഴാണ് അതായത് വോയിസ് മാത്രമേ കേൾക്കുള്ളൂ വിഷ്വൽസിൽ വേറൊരു വ്യക്തിയുടെ വോയിസ് കൊണ്ട് നമ്മൾ നറേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനാണ് വോയിസ് ഓവർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് സ്റ്റോറിക്ക് ചിലപ്പോൾ ചില സമയത്ത് എന്താ പറയുക ഫ്ലാഷ് ബാക്ക് പറയുമ്പോൾ ബാക്ക് സ്റ്റോറി പറയുമ്പോൾ കഥ ചിലപ്പം കഥ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുമ്പോൾ ഒക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട് നറേഷൻസ് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് പിന്നെ അഞ്ചാമത്തത് സൗണ്ട് എഫക്ട്സ് സൗണ്ട് എഫക്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് എൻ ആർട്ടിഫിഷ്യലി ക്രിയേറ്റഡ് എൻഹാൻസ് സൗണ്ട് ആണ് ഇപ്പോൾ ലൈക്ക് ഒരു ഡോർ അടയ്ക്കുന്നത് ഫ്ലൈറ്റ് പോകുന്നത് മണി അടിക്കുന്നത് കാറ്റടിക്കുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ ഫുഡ് സ്റ്റെപ്സ് കരിയിൽ അനങ്ങുന്നത് ഇലകൾ അനങ്ങുന്നത് അങ്ങനെ വാട്ട് ഓൾ തിങ്സ് വി ഹിയർ ഇൻ സിനിമ ഓൾ ആർ സൗണ്ട് എഫക്ട്സ് അപ്പം അതെല്ലാം നമ്മൾ സ്റ്റുഡിയോയിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാണ് ഫോളി എന്ന് പറയുന്നൊരു ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റിക് മെത്തേഡ് ഉണ്ട് ഫോളി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വേറെ എന്തെങ്കിലും എക്യുപ്മെൻറ്റ്സ് വേറെ എന്തെങ്കിലും പ്രോപ്പർട്ടീസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ സൗണ്ടിനെ ആർട്ടിഫിഷ്യലി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ ഡോർ അടയ്ക്കുന്നത് നമ്മൾ സ്റ്റുഡിയോയിൽ ആർട്ടിഫിഷ്യലി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുന്നതിന് നമ്മൾ ഫോളി എന്നാണ് പറയുക ആ ടെക്നിക്കിനെ നമ്മൾ ഫോളി എന്നാണ് പറയുക പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ എല്ലോ ഡി എന്ന സൗണ്ട് നമ്മൾ സെലറി എന്ന് പറയുന്ന വെജിറ്റബിൾ മുറിച്ചുകൊണ്ട് എല്ലോ ഡി എന്ന സൗണ്ടൊക്കെ ക്രിയേറ്റ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതാണ് അഞ്ച് എലമെന്റ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് സൗണ്ട് സൗണ്ടിന്റെ അഞ്ച് എലമെന്റ്സ് ആണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് സൗണ്ട് ഇസ് കംപ്രൈസ്ഡ് ഓഫ് ഫൈവ് എലമെന്റ്സ് ഫസ്റ്റ് വൺ ഇസ് ആംബിയൻ സൗണ്ട് സെക്കൻഡ് വൺ ഇസ് മ്യൂസിക് തേർഡ് വൺ ഇസ് സൗണ്ട് എഫക്ട്സ് ആൻഡ് ഫോർത്ത് വൺ ഇസ് വോയിസ് ഓവർ ആൻഡ് ഫിഫ്ത് വൺ ഇസ്
സിങ് സൗണ്ട് എന്ന് നോക്കാം സിങ് സൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ പുതിയതായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ള എന്ന് വെച്ചാൽ വളരെ പുതിയതല്ല കുറച്ച് കാലങ്ങളായി നമ്മൾ സിനിമയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു പുതിയ തരത്തിലുള്ള ഒരു സൗണ്ട് സിസ്റ്റമാണ് സിങ്ക്രണസ് സൗണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ സിങ്ക് സൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മെത്തേഡ് So, synchronous sound or sync sound is audio that lines up precisely what's happening on screen. And that is, in the past, we have a method of dubbing in the past. We have a method of dubbing in the past. We have a method of dubbing in the past. We have a method of dubbing in the past. We have a method of dubbing in the past. അങ്ങനെയുള്ള സിനിമകളിൽ പെട്ടെന്നാണ് സിങ്ക് സറൗണ്ട് സൗണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ സിങ്ക്രണൈസ് സൗണ്ട് സിങ്ക് സൗണ്ട് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഒരു മെത്തേഡ് പുതിയതായിട്ട് സൗണ്ട് സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് വന്നത് സിനിമയുടെ സൗണ്ട് സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ സിങ് സൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് മോർ ഇമീഡിയറ്റ് ആൻഡ് മോർ ഒതൻറ്റിക് ആണ് ടു ദ ആക്ടേഴ്സ് പെർഫോമൻസ് ഇറ്റ് ഇസ് ബോത്ത് ആക്ടേഴ്സ് എക്സ്പ്രഷൻ ആസ് വെൽ എസ് ഇസ് വോയിസ് റെക്കോർഡഡ് സൈമിൽ പിന്നെ ഈ എ ഡി ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായാലും അറിയൂ എ ഡി ആർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക് ഡയലോഗ് റീപ്ലേസ്മെന്റ് ആണ് ഓട്ടോമാറ്റിക് ഡയലോഗ് റീപ്ലേസ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡബ്ബിങ്ങിന്റെ മറ്റൊരു പേരാണ് എ ഡി ആർ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഹോളിവുഡിലൊക്കെ എ ഡി ആർ എന്നാണ് പറയുക ഒരു ഡബ്ബിങ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നമ്മൾ ഡബ്ബിങ് ആണെന്ന് പറയുമെങ്കിലും ഇപ്പോൾ മറ്റ് ഫോറിൻ കൺട്രീസിലൊക്കെ ഹോളിവുഡിലൊക്കെ എ ഡി ആർ എന്നാണ് പറയുക ഡബ്ബിങ്ങിന് ഓട്ടോമാറ്റിക് ഡയലോഗ് റീപ്ലേസ്മെന്റ് അതായത് ഡയലോഗ് റീപ്ലേസ് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് 
ഓക്കെ അപ്പൊ എ ഡി ആറിനേക്കാളും ഇപ്പൊ ഡബിങ്ങിന്റെ വേറെ പേരാണ് കേട്ടോ എ ഡി ആർ ഓട്ടോമേറ്റഡ് ഡയലോഗ് റീപ്ലേസ്മെന്റ് എഴുതിയിട്ടുള്ളൂ ഇപ്പൊ വൺ വേർഡ് ഒക്കെ ചോദിക്കും എ ഡി ആർ ഓട്ടോമേറ്റഡ് ഡയലോഗ് റീപ്ലേസ്മെന്റ് അപ്പൊ സിങ്കിനെ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാം സിങ്ക് സൗണ്ട് ആണോ എ ഡി ആർ ആണോ കൂടുതൽ നല്ലത് എന്ന് ചോദിക്കുകയാണ് വെച്ചെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും ഡബിങ്ങിനേക്കാളും ഏറ്റവും ക്വാളിറ്റിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും നല്ലത് സിനിമയ്ക്ക് കുറച്ചും കൂടി നാച്ചുറൽ ഫീൽ നാച്ചുറലിസ്റ്റിക് റിയലിസ്റ്റിക് ഫീലിംഗ് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നത് സിങ്ക് സറൗണ്ട് സൗണ്ടിനാണ് അല്ലെങ്കിൽ സിങ്കറനൈസ്ഡ് സൗണ്ടിനാണ് അതെന്തുകൊണ്ടാണ് പക്ഷെ എന്നാൽ പിന്നെ എല്ലാ സിനിമകളും നമുക്ക് സിങ്ക് ആക്കിക്കൂടെ സിങ്ക് സൗണ്ട് ആക്കിക്കൂടെ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോഴും പിന്നെയും സിനിമ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ ഡബിങ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സ് വരുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സിങ്ക് സൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരുപാട് സമയം ഇനിയിപ്പോ നമുക്ക് മലയാള സിനിമയിൽ സിങ്ക് സൗണ്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള സിനിമകൾ കുറച്ച് നോക്കാം അതാ ഇതാണ് സിങ്ക് സൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള മൈക്കും ബൂം പോളും ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് മൈക്ക് ഫിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ബൂം പോള് വെച്ചിട്ട് ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റ് ഇത് അതിന്റെ എക്യുപ്മെന്റ്സ് ഒക്കെ പിടിച്ച് നമ്മുടെ ആക്ടേഴ്സിന്റെ പുറകെ നടക്കും കാരണം അവർ പറയുന്ന ഡയലോഗും ലൊക്കേഷൻ സൗണ്ടും ഒക്കെ അതേപോലെ പിടിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് പക്ഷെ ഇതിലൊരു പ്രശ്നം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മാക്സിമം ലൊക്കേഷൻ സൗണ്ട് കൺട്രോളും നോയിസ് കൺട്രോളും വേണം ഒരു സൗണ്ട് പോലും അനാവശ്യമായിട്ട് അതിൽ കയറി വരാൻ പാടില്ല നോയിസ് ആയിട്ട് കയറി വരാൻ പാടില്ല ഇത്രയും പ്രിസൈസ് ആയിരിക്കണം ഇനി കുറച്ച് സിനിമകൾ നോക്കാം തൊണ്ടി മുതലും ദൃക്സാക്ഷിയും മായാനദി വൈറസ് പറവ മൂത്തോൻ ആൻഡ്രോയിഡ് മുഞ്ഞപ്പൻ രക്ഷാധികാരി ബൈജു കാർബൺ അന്നയും റസൂലും ഞാൻ പ്രകാശൻ കൂടെ മായാനദി ഇതൊക്കെയാണ് മലയാളത്തിൽ സിങ്ക് സൗണ്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള കുറച്ച് സിനിമകൾ ഇപ്പം ബഡ്ജറ്റ് കൂടുതലായിരിക്കും സിങ്ക് സൗണ്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഡബിങ്ങിനെ അപേക്ഷിച്ച് ബഡ്ജറ്റ് കൂടുതലായിരിക്കും പിന്നെ കുറച്ച് സിങ്ക് സൗണ്ട് ആർട്ടിസ്റ്റുകളെ നോക്കാം എസ് രാധാകൃഷ്ണൻ റസൂൽ പുക്കുട്ടി അജയ നടാത്ത് ജയദേവൻ ചക്കാടത്ത് ഇവരൊക്കെയാണ് ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള മലയാളം ഇൻഡസ്ട്രിയിലെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള സിങ്ക് സൗണ്ട് ആർട്ടിസ്റ്റ് അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ സിനിമയിലെ സൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന സൗണ്ടിൻ്റെ എല്ലാ മേഖലകളും നമ്മൾ ഒരുവിധം എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്തു ഇതാണ് സിനിമയിൽ സൗണ്ടിൻ്റെ സാധ്യതകൾ സൗണ്ടിൻ്റെ എലമെൻസ് സൗണ്ടിൻ്റെ ഹിസ്റ്ററി ഡബിങ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ്സ് ഡബിങ് ടൂള് സിങ് സൗണ്ട് പിന്നെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ സൗണ്ടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കുറേ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിച്ചു ഹോപ്പ് യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം ഓക്കെ താ